Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estona e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do meu livro. Uh, a ideia é poder fazer esse vídeo já faz um tempo, mas como vocês podem ver no meu, aqui no Instagram, eu não tenho muita facilidade aí em fazer vídeo, nem tenho muito costume. Então a ideia seria contar um pouquinho para vocês do livro e há um mês atrás, mais ou menos, eu abri uma caixinha de perguntas para saber uh, quais seriam as dúvidas que vocês tinham e também como que eu poderia estar tá contribuindo para espalhar um pouco mais a ideia do livro e também uh, tirar um pouco das dúvidas de vocês. A minha primeira ideia, então, uh, seria começar apresentando um pouco o livro de forma geral e depois ir para as perguntas que eu anotei. Então, esse é o livro, Relações de Gênero e Escutas Clínicas. Uh, o livro foi publicado esse ano pela editora De Vires, que é uma editora que eu sou super fã e desde sempre fui cliente. E é uma editora que está publicando muitas pesquisas e muitos autores aí que são latinos, brasileiros. E eu sempre quis aí estar tá publicando e, e me aproximando cada vez mais da editora. Então o convite, primeiramente, foi enviado aí numa ideia de que eu pudesse publicar a minha dissertação de mestrado, né? Mas como, enfim, até na banca e para a maior parte da minha dissertação está formatada em artigos, eu acabei não enviando ela como possibilidade de publicação como livro mas ela acabou saindo, né? enfim, reinventada, reescrita e combinada num outro livro com, com uma colega de trabalho, que acabou de sair também, o Ciso de Ivan, né? Uh, então, a ideia foi tentar organizar alguma obra, né? Tentar organizar algum trabalho uh, nesses últimos, uh, nessas últimas pesquisas e últimas coisas que eu vinha fazendo. Então, eu vou começar pela capa e aí eu vou contando um pouquinho para vocês de, da história do livro e também como é que eu pensei nessas pessoas, e também qual era a ideia do livro, né? Então a gente tem na capa dele já, a gente tem uh, uma imagem que de alguma forma era para representar algumas coisas que eu vinha me deparando na minha própria clínica, né? Então a gente tem ali na capa uh, uma cena criada a partir de, da clínica, né? Uma cena mais comum, assim, da clínica, que seria, então... Uma poltrona, né? A gente pode interpretar aí como um divã, talvez, mas seria mais uma poltrona uh, onde tivesse uma pessoa que estaria sendo atendida e uma poltrona que tivesse, então, esse psicólogo, essa psicóloga, esse psicólogo uh, atendendo, né? Então, a ideia foi, no primeiro momento, tentar colocar essas normas no divã e tentar, de alguma maneira, uh, retirar um pouco essas ideias de, bom, sempre é aí... Né, esse monopólio do homem branco, cis, heterossexual, sem deficiência, católico, bom pai de família, uh, como né, re re representação assim, máxima do que, que seria a produção de conhecimento e né, de fabricação de epistemologias aí na cultura. Então a ideia era meio que colocar esse ser superior e essa norma no divã e colocar então uh, uma outra experiência corpórea que pudesse questionar Uh, esse lugar aí do da norma, né, e da hegemonia, né. E a ideia, então, foi construir uh, e pensar um personagem que representasse uma drag queen, né, e aí vem todos os desdobramentos que eu venho me questionando, né, na clínica, que seria, bom, uh, o quanto o corpo do analista se faz uh, presente ali e produz interferências, né, na maneira como as pessoas nos escolhem para atendimento, na maneira em que Uh, a gente, de alguma forma, uh, acolhe essas pessoas, né? A maneira como a gente se veste, a maneira como, de algum de algum jeito, a gente se apresenta né, na clínica. Isso fez com que eu me questionasse. Bom, e como estão sendo essas experiências onde uh, não tem esse higienismo, né? E essa limpeza do analista, psicólogo, psicóloga, psicóloga dentro do setting, né? E se eu fosse, por exemplo, uma drag queen, como que seria esse atendimento? Né? Será que as pessoas me encaminhariam pacientes sabendo que eu faço drag, por exemplo, e sou psicólogo? Né? Uh, ou, sei lá, que eu, se eu sou uma pessoa trans, ou se eu sou uma pessoa não cisgênera, ou se eu sou uma pessoa não binária? Como que tem esses efeitos? Né? E óbvio que o que me atravessa dentro dessa questão é muito da minha própria formação. Assim, né? Não só pelo fato de ser gay, mas pelo fato também de ter tatuagem, ter alargador e nunca estar tá aí dentro de uma né, limpeza... Uh, de um jaleco, né, de uma, de uma coisa muito caricata de um psicólogo, né. Então, uh, acho que a primeira uh, inquietação que me veio foi tentar representar isso na capa, né. Então, eu escolhi duas drag queens, assim, mais do, do RuPaul, que seria a Sheikulé, uh, 
e a última, uma das últimas ganhadoras. Uh, e aí tentei montar isso com uma certa representação assim, de quem seria, quem estaria ocupando esse lugar. Né? Uh, também na capa vocês vão ver que tem um quadrinho no canto esquerdo, né? que é um quadrinho que representaria todas as bandeiras LGBTQIA+, de todos os movimentos. Assim. Para não escolher um movimento só e não tentar não deixar nenhum de fora, mas também sabendo que tem sempre uh, esse movimento de ampliação, de identificação e de reconhecimento, eu tentei, e venho perguntando ao longo de bastante tempo na clínica e também na capa, que tentar representar isso, que seria a ideia, então, de uh, qual é o lugar da identidade na clínica, né? Desde esse corpo bandeira, desde essas múltiplas intersecções aí colocadas dentro da... Do, que atravessam o nosso atendimento clínico e também atravessam a nossa formação, uh, qual o lugar que isso teria, né? Quando uma pessoa diz que chega na nossa clínica e fala que... Uh, é uma pessoa não cis, não hétero, uh, ou quando uma pessoa é não branca, né? E to todas essas questões eu tentei colocar dentro, de tentei representar a partir uh, desse quadrinho ali com as bandeiras. Do outro lado, vocês também vão ver uma, uma espada, né? E eu tentei representar essa planta, espada, com uma ideia de tentar inserir dentro da clínica uh, em que lugar que fica a religiosidade. Né? porque é uma coisa que eu venho, de alguma forma, me deparando bastante, assim, o efeito da religião, né, ou de famílias muito religiosas na subjetivação de pessoas uh, LGBTQIA+, né. Eu fiquei pensando que poucas pessoas trabalham isso, assim, né. E a partir disso, então, eu fiz a capa em verde, que verde é a minha cor preferida, e tentei, de alguma maneira... Escolhi aí uma cor que combinasse um pouco com esse verde, também tentei uh, produzir aí uma ideia de que ficasse uma coisa que chamasse atenção, mas que a capa fosse. que a capa já provocasse um efeito político, sabe? Que não diretamente a gente precisasse ler o livro ou ler o título, mas que a capa. as pessoas se tocassem um pouco pela capa, se questionassem algo pela capa, né? Mesmo que fosse um incômodo, né? E a partir disso, então, a capa é feita. Uh, enfim, todo o livro é organizado de uma forma máxima com pessoas não cisgêneras e não heterossexuais e não brancas, assim. Uh, e, e a ideia era tentar uh, chamar pessoas para compor esse livro a partir disso. Então a capa é feita por uma pessoa não... uma pessoa queer. E o nome dela é Jennifer Prince. Vocês podem procurar ela no Instagram. Ela tem muitas coisas incríveis e legais. E ela também está super disposta a receber outros jobs de vocês. Uh, nisso a gente pode abrir o livro. <risos> a gente tem então a orelha do livro, né? Que é feita uh, pela incrível e fenomenal Amara Moira, né? Acho que uh, eu tenho acompanhado o trabalho dela bastante, né? Principalmente pelo Vidas Trans e também pelo E Se Eu Fosse Puta, né? Uh, que eu acho que são duas obras da literatura brasileira muito importantes, sim, da gente estar tá conhecendo e eu sempre quis trabalhar com ela de alguma forma. E por mais que a Mara não seja da psicologia, mas acho que a literatura tem tudo a ver né, com a psicologia com o nosso fazer na clínica, eu tentei convidar ela. Ela aceitou e eu fiquei tipo, nossa, incrível, quero chorar. A partir disso, então, a gente tem aí né, um pouco da apresentação. A gente tem a primeira abertura do livro com uma citação da Butler, que é a minha citação preferida dela. né? A vida é certamente mais vivível quando nós não estamos confinados a, categoria que, a categorias que não funcionam para nós. Acho que essa citação diz muito, assim, do meu fazer na clínica, da minha vida, né? Ou seja, desses espaços que uh, a gente não precisa estar tá impondo para o outro, né? Mas que a gente possa reconhecer e legitimar e criar nova, ma novas matrizes de inteligibilidade dentro da clínica, né? E lembrando que a gente sempre está em movimento e que nada é fixo, nada é unificado, nada é para sempre. E a gente tem, então... Deixa eu ver se eu estou bem de tempo. Tô. Uh, a gente tem, então, o sumário, né? Óbvio que uma das pessoas mais incríveis aí para trabalhar com gênero e sexualidade no Brasil é a Jaqueline Gomes de Jesus. E, obviamente, no meu primeiro livro, eu não poderia pensar em convidar outra pessoa se não ela. Então ela acabou sendo aí uh, a primeira pessoa que eu pensei e ela é uma pessoa incrível, hiper, hiper acolhedora, tem uma energia perfeita, assim, extremamente motivadora, né? É uma pessoa que é extremamente precursora dentro do, do transfeminismo e do movimento trans do Brasil, então é uma honra, eu fiquei mega feliz em ela poder ter aceitado. E a partir disso, então, as pessoas que eu convidei são pessoas que têm, uh, ou 
tem ou tiveram ou estão tendo um efeito direto na minha vida, né? Assim, no sentido da minha formação ou de pessoas próximas do meu círculo. Como era meu, como era meu primeiro livro e eu jamais imaginei que eu seria capaz de organizar um livro ou de ter tanta gente confiando assim em mim para mandar trabalhos e, né? E pensar, enfim, toda essa proposta. Eu tentei chamar pessoas que eu saberia que eu não teria problema, assim, sabe? No sentido de que eu sei que são pessoas que tem um trabalho incrível, uma pesquisa incrível, mas principalmente eu queria que o livro representasse uh, o que eu mais acredito na clínica hoje, né? Que é tentar levar em consideração uh, esses campos da interseccionalidade no fazer da clínica, da formação, né? Então, assim, uh, durante toda a minha formação, até hoje, uh, eu tive, sei lá, um ou dois professores negros, nenhuma professora trans, travesti, né? nenhum professor não cis, pouquíssimos professores gays, acho que uma professora lésbica. Ou seja, onde estão essas pessoas, onde estão esses corpos, né? E eles existem, eles estão aí pesquisando, produzindo conteúdo incrível, produzindo movimento político. E eu disse, bom, então, se eu vi que isso, de alguma forma, se ausentou do meu percurso acadêmico e da minha formação, eu não quero que isso seja perpetuado e que isso continue, né? Então, eu tentei chamar várias pessoas. Então, esse livro, ele é pensado né, de uma maneira interseccional, ele é produzido por corporidades interseccionais e por pessoas que estão né, dentro de pesquisas muito importantes para a transformação uh, social do Brasil, enfim. Óbvio que várias coisas ficaram de fora quando a gente trata de pensar em interseccionalidade, né? Acho que ficou faltando muitas questões de eficiência, religião, enfim, N questões, mas a gente tem que saber lidar com a castração, a gente tem que saber lidar com o limite. Espero muito que a gente possa fazer uma segunda edição com uh, outras pessoas vindo produzir, né, né? Outros eixos de discussão, mas esse foi o meu limite, assim, né? De, de textos e de possibilidade de trabalho. Uh, dito isso... Então, a gente tem uh, algumas perguntas de vocês, que eu vou tentar ir respondendo, assim, ao longo da apresentação, também um pouco mais do livro. Uh, vocês me perguntaram bastante, né, uh, de quem tinha feito a capa, né, e que ideia, que ideia de onde tinha surgido essa capa, então acho que eu já falei um pouquinho. Vocês me perguntaram também quem seria a pessoa que eu teria mais vontade de trabalhar, ou mais né, interesse em trabalhar. Eu acho que seria uma resposta Miss Congeniality, né, Miss Simpatia, dizer todo mundo. Mas eu acho que a pessoa com quem eu tava mais curioso, assim, pra trabalhar, e a pessoa que eu mais vinha acompanhando o trabalho também, era a Beatriz Bagagli, né? Eu acho que ela tem aí, não só pelo blog Transfeminismo, mas pelas pesquisas dela, ela tem uma grande carreira, assim, uma grande... Ela é uma pessoa muito bacana para vocês conhecerem também, para tra... se trabalhar. Mas óbvio que todas as pessoas eu queria, e tinha muito interesse em produzir algo junto, né? Então, eu acho que uh, a Bia acabou sendo uma das pessoas que eu mais queria, assim, conhecer o trabalho e também estar tá mais próximo. Uh, vocês me perguntaram por que esse título, né? Relações de Gênero e Escutas Clínicas, né? Uh, o título ele surge a partir da ideia do meu percurso de trabalho e pesquisa, que é Psicanálise de Gênero, mas eu queria, de alguma maneira, uh, que o foco do livro fosse gênero, mas não só sobre gênero e psicologia, mas que fosse um trabalho que levasse em consideração o gênero como eixo central de discussão, mas todas as suas relações, né, com raça, religião, classe, enfim, que pudesse ser aí uma intersecção de coisas, uh, uh, mas que a, o foco central fosse o gênero e também queria que o livro fosse composto, sei lá, por 95% das pessoas clínicas, né, que trabalhassem com clínica. Então, ele é um livro clínico, ele é um livro sobre gênero e ele é um livro sobre psicologia, né? Então, a gente tem, acho que, duas pessoas que não são da psico, mas acho que são tão importantes quanto, e produziram um, um, uma discussão tão importante quanto. E vocês também me, me pediram bastante para falar sobre desconto, né? Sobre desconto para estudante e tudo mais. Então, a gente está preparando uma surpresa super legal entre o dia 5 e dia 11 de abril, mas eu não posso falar ainda com a editora. Mas logo eu vou postar aqui no Instagram e aí vocês vão poder comprar o livro com desconto. Um, vocês também perguntaram pra mim, assim, qual seria a ideia de estar tá pensando uh, né, uma segunda edição ou uma segunda parte do livro, assim. A gente tem interesse, mas eu acho que, eu, como eu acabei de também lançar outro, eu acho que você precisa de um tempo, assim, pra estar tá, uh, compondo todo esse trabalho, né? Ele demanda muito tempo, ele demanda muito esforço. Né? A gente tem, em média, um ano de preparo de um livro, mais ou menos, né? Vocês também perguntaram qual, quanto tempo levou. 
Uh, entre Capra, entre edição e produção, foi mais ou menos esse tempo. E eu acho que é mais ou menos isso. Então, muito obrigado.